ഹായ് വെൽക്കം ടു വേൾഡ് ആൻഡ് ബീക്കാർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ പ്രസർ എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺവേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ അതിലെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ അതായത് ലാസ്റ്റ് കൺവേഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് എനി ബേസ് നമ്പർ ടു ബൈനറി അതായത് ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി പിന്നെ ഓൾറെഡി ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടൽ ടു ബൈനറിയും അതേപോലെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറിയും സോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോ പ്രൊസറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺവേഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി കൺവേഷൻ അതായത് എനി ബേസ് നമ്പർ ടു ബൈനറി ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി കൺവേഷൻ അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബൈനറി ടു ഒക്ടൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ബൈനറി ടു ഒക്ടൽ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് ഈ ബൈനറി നമ്പറിനെ നമ്പറിനെ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒക്ടൽ നമ്പർ നമ്മൾ കാണുക ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി ചെയ്യുക അതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രൊസീജിയർ അതായത് ഒക്ടൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ഡിജിറ്റുള്ള നമ്പേഴ്സായിട്ട് മാറ്റുന്നു ആ നമ്പേഴ്സ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സായിട്ട് മാറ്റുന്നു ഒക്ടൽ നമ്പറിന് മൂന്ന് ഡിജിറ്റിലെ മൈനർ നമ്പേഴ്സ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ബൈനറിന് ഒക്ടലാക്കിൽ മൂന്നെണ്ണം ഗ്രൂപ്പാക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിംഗ് മെത്തേഡിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അല്ലാത്തൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒക്ടൽ നമ്പറിനെ നേരെ ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റുക ആ ഡെസിമലിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റുക അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡാണ് ഈ ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിംഗ് മെത്തേഡിൻ്റെ റിവേഴ്സ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഐഡിയ കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബേസ് എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം സോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ഓരോ നമ്പറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡിജിറ്റ് ബൈനറി എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബൈനറിൻ്റെ കോഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ടു വൺ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോർ ടു വൺ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാം വണ്ണ് വണ്ണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി എന്താ വണ്ണിൽ മാത്രം വണ്ണ് വരും ബാക്കിയൊക്കെ സീറോ അപ്പോൾ സീറോ സീറോ വൺ ഇനി ഫൈവ് വരണമെങ്കിലോ വണ്ണും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷനിലും ഫോറിൻ്റെ പൊസിഷനിലും എന്ത് ചെയ്യണം ആ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഫൈവ് വരിക അവിടെ രണ്ടിലും വണ്ണ് ഇവിടെ സീറോ അപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ ഇനി വീണ്ടും ഫൈവ് തന്നെയാണ് വൺ സീറോ വൺ ഇതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി അപ്പോൾ ഓരോ ഡിജിറ്റിൻ്റെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി ത്രീ ഡിജിറ്റ് ബൈനറി നിങ്ങളുടെ എഴുതിയാൽ ആൻസർ ആയി ഇപ്പോൾ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ ഇതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ ബേസ് എയ്റ്റിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നോക്കാം ഓരോ ബിറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിജിറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ബൈനറി നമ്മൾ എഴുതാം ആദ്യം ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ ടു വൺ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടൂലും വണ്ണിലും വണ്ണ് വരണം ബാക്കി സീറോ വരണം അപ്പോൾ സീറോ വൺ വൺ ഫൈവ് ആണ് വണ്ണും ഫോറിലും നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുക്കുക ബാക്കി സീറോ അപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടൂല് മാത്രം വണ്ണ് കൊടുക്കുക ബാക്കി സീറോ സീറോ വൺ
സീറോ വൺ വൺ സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൺ വൺ സീറോ ഫോറിലും ടൂലും അപ്പോഴാണ് സിക്സ് വരിക ദെൻ സീറോ വണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് സീറോ 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 ഓക്കെ ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ഒക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒക്ടൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷൻ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തു ഇനി ബാക്കി എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത അടുത്ത കൺവേർഷൻ ആണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ബൈനറി ടു എക്സാ ഡെസിമൽ ചെയ്തിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് മെത്തേഡിൽ നാല് ഒക്ടലിൽ മൂന്ന് ഡിജിറ്റുള്ള മൂന്ന് ബിറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ആക്കിയത് ഇവിടെ നാല് ബിറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു നാല് ഡിജിറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ടു സോറി ബൈനറി ടു എക്സാ ഡെസിമൽ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ എക്സാ ഡെസിമലിനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനേക്കാളും എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് മെത്തേഡിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ ഡിജിറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് അത് പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒക്ടൽ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്ന് ഡിജിറ്റിന് പകരം നാല് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ എ ബി ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഈ എക്സാ ഡെസിമലിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബൈനറി നമ്പർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതെന്താ ഫോർ ടു വൺ പറഞ്ഞ പോലെ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ ഇതാണ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് ബൈനറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ ആണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കാം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ബിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം ഓക്കെ ഫോർ ഡിജിറ്റ് അതായത് ത്രീ ആണ് ത്രീ വരുമ്പോൾ വണ്ണിലും ടൂലും മാത്രം വണ് അപ്പോൾ സീറോ സീറോ വൺ വൺ അടുത്ത എ ആണ് നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൻ ആണ് അല്ലെ ഹെക്സാ ഡെസിമല് എ ടെൻ ബി ഇലവൻ സി ട്വൽവ് ഡി തേർട്ടീൻ ഇ ഫോർട്ടീൻ എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടെൻ ആണ് ടെൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എയ്റ്റിലും ടൂലും വണ് ബാക്കിയൊക്കെ സീറോ സോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ദെൻ ബി ഇലവൻ ഇലവൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു വൺ അല്ലേ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇനി ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ ടൂല് മാത്രം സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ഓക്കെ ഇതാണ് ഓരോ ബിറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ സീറോ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ദെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ വൺ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ഓക്കെ ഇതാണ് ത്രീ എ ബി ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി ഓക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത ഒക്ടൽ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഫോർ ബിറ്റുള്ള നമ്പർ ആയിട്ട് ബൈനറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റാൻ നടത്തും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ ഓഫ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി നോക്കണം അപ്പോൾ നോക്കുക എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സീറോ 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 വൺ എഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റും ഫോറും ടു വൺ എല്ലാം വൺ വരണം അല്ലേ പത്ത് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ സോ വൺ 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 ദൻ സെവനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റും ടൂ സോറി ഫോറും ടൂ വണ്ണും ആണ് സെവൻ വരിക അപ്പോൾ സീറോ വൺ 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 പോയിൻറ്റ് വീണ്ടും സെവനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് സീറോ വൺ 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 ദെൻ ടൂന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ഓക്കെ ഇതാണ് സോറി ബൈനറി വൺ ഓഫ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടുവിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഫോർ ബിറ്റിൻ്റെ ബൈനറി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എഴുതിയാൽ മതി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഗ്രൂപ്പിങ്ങിന് പകരം നേരെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിക്സ് ബി പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി നോക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറിലും ടൂലും വണ്ണ് കൊടുക്കണം സോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ടെൻ ആണ് ബി ഇലവൻ ആണ് ഇലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റും ടുവും വണ്ണും ആണ് വരിക സോ വൺ സീറോ വൺ വൺ
ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസറിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള പാർട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആണ് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺവേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ കൺവേഷൻ സീരീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അരിത്മറ്റിക് ഓഫ് നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അരിത്മറ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക